আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিওটি হচ্ছে 18 তম নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল লেভেল 2 এর ইংরেজি প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ সমাধান ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আপডেট পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন নাম্বার ফিফটি ওয়ান ট্রান্সলেট দ্য সেন্টেন্স ইন টু ইংলিশ তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো তো এখানে মূলত এই যে সেন্টেন্সটি ট্রান্সলেশনে প্রথম অংশটা ঠিকই আছে অল হিজ এফোর্টস পর্যন্ত পুরোটা ঠিক আছে তারপর এখানে মূল কথা হচ্ছে যে ব্যর্থ হওয়া ইংরেজি আমরা জানি যে অ্যান্ড ইন স্মোক এটা একটা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন আছে যার অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড ইন স্মোক এখানে আছে অ্যান্ডেড ইন স্মোক ইন দ্য স্মোক ইন এ স্মোক ইন স্মোকিং সো আমরা জানি যে ব্যর্থ হওয়া বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত অর্থ হচ্ছে অ্যান্ডেড ইন স্মোক অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি টু বিং ডাউন টু আর্থ মিনস বিং ডাউন টু আর্থ এর অর্থ হচ্ছে যে রিয়েলিস্টিক বা বাস্তব সম্মত চিন্তাভাবনা বা বাস্তববাদিতা তো এখানে ডাউন টু আর্থের এখানে দেওয়া আছে অপশন ঘ তে রিয়েলিস্টিক অর্থাৎ বাস্তববাদী অপশন ঘ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি থ্রি উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার টিচার্স এটাকে ইম্পারেটিভ করতে হবে তো যেহেতু এটা অ্যাসারেটিভ ফর্মেটে আছে এখানে যে মূল ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে যে শুট আছে এবং ভার্বের বেস ফর্ম আছে তো শুট থাকলে মূলত এগুলো আমরা জানি যে ল্যাট দিয়ে শুরু হয় যখন এটাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে করবো তখন ল্যাট দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ ল্যাট আস রেসপেক্ট আওয়ার টিচার সো এখানে অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি ফোর ম্যান হার্ডলি বিলিভস এ লায়ার এখানে আমাদেরকে ট্যাগ ফর্ম বসাতে হবে তো এখানে যেটা আছে যে মূল ভার্ব মূল ভার্বের সাথে এস বাই এস আছে আমরা জানি এস বাই এস থাকলে ডাস ব্যবহৃত হয় তো এখানে মূল কথা হচ্ছে যে এদিকে নট সহ ডাস ব্যবহৃত হবে নাকি শুধু মানে অ্যাসারেটিভ হবে নাকি অ্যাফারমেটিভ হবে মূলত স্টেটমেন্টটি যদি হয় নেগেটিভ তাহলে পরের অংশটি হয় অ্যাফারমেটিভ আর স্টেটমেন্ট যদি হয় অ্যাফারমেটিভ পরের অংশটি হয় নেগেটিভ এখানে আছে হার্ডলি তো আমরা জানি যে হার্ডলি একটি নেগেটিভ ওয়ার্ড ম্যান হার্ডলি বিলিভস এ লায়ার মানে কি মানুষ কোনো মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না বললেই চলে এটা নেগেটিভ অর্থ সুতরাং এখানে হার্ডলি নেগেটিভ থাকাতে স্টেটমেন্টটা সুতরাং পরের অংশ হবে অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ ডাজ হি অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি ফাইভ ভার্ব ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাপোলজি ইজ অ্যাপোলজি মানে হচ্ছে দোষ শিকার তো এখানে অ্যাপোলজি এর ভার্ব হচ্ছে অ্যাপোলজাইজ মানে দোষ শিকার করা যেটা আছে অপশন খতে অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট ফিফটি সিক্স এ পার্সন হুজ হ্যাড ইজ ইন দ্য ক্লাউড ইজ অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা আমরা জানি যে একটা ইডোমেটিক এক্সপ্রেশন যেটাকে আমরা বলি যে অলিক কল্পনা মগ্ন থাকা তো এখানে আছে প্রাউড মানে গর্বিত অ্যাভিয়েটার মানে হচ্ছে বৈমানিক যিনি বিমান চালান তারপর ফিলান্থ্রোপিস্ট মানে হচ্ছে মানব প্রেমী তো এখানে আছে অ্যাড্রেড ড্রিমার অর্থাৎ যিনি দিবা স্বপ্ন দেখেন বা অলিক কল্পনা মগ্ন থাকেন সো এ পার্সন হোজ হেড ইজ ইন দ্য ক্লাউড হচ্ছে অ্যাড্রেড ড্রিমার অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট ফিফটি সেভেন কার্ড ইজ মেড ড্যাশ মিল্ক তো এখানে যে মেকের সাথে একটা প্রিপোজিশন বসাতে হবে আমরা জানি যে মেকের সাথে যখন প্রিপোজিশন অফ ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ গঠিত প্রিপোজিশন ফ্রম ব্যবহৃত হলে গঠিত হয় তো যেহেতু গঠিত হওয়া হচ্ছে যখন কোনো জিনিস হতে নতুন জিনিস তৈরি করা হয় এবং সেটার অস্তিত্ব ওই জিনিসে বিদ্যমান থাকে তখন আমরা মেড অফ ব্যবহার করি আর যদি অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকে তাহলে মেড ফ্রম ব্যবহার করি বেসিক্যালি কার্ডের সাথে আমরা জানি যে মেড ফ্রম ব্যবহৃত হয় কিন্তু কার্ডের সাথে মেড অব ব্যবহৃত হতে পারে কারণ কার্ড মানে এর মধ্যে মিল্কের অস্তিত্ব থাকে বা বোঝা যায় কিছুটা হলেও দেখা যায় বা এটার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বোঝা যায় তো সেই অর্থে কার্ড ইজ মেড অফ মিল্কও কারেক্ট আবার মেড ফ্রমও কারেক্ট তবে মেড অফ হচ্ছে তুলনামূলক মানে কম আর কি যেটা আমরা বলি যে অস্তিত্ব যদি বোঝা যায় আমরা ধরে নিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে মেড অফ হবে অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি ইট ইজ হাই টাইম উই চেঞ্জ আওয়ার ফুড হ্যাবিট তো এখানে ভার্বের কারেক্ট ফর্ম বসাতে হবে আমরা জানি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফেন্সি যুক্ত সেন্টেন্সের পরের অংশটি পাস্ট টেন ইফিনিট টেন্স হয় অর্থাৎ এটা এখানে শুধু ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহৃত হবে সো ইট ইজ হাই টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার ফুড হ্যাবিট অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটি নাইন দ্য ইডিয়ম ব্রিং টু বুক মিনস তো আমরা জানি বিং ব্রিং টু বুক মানে হচ্ছে তিরস্কার করা বা কাউকে শাস্তি দেয়া তো যেটা আছে অপশন খতে পানিশ পানিশ মানে হচ্ছে শাস্তি দেওয়া অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি উই ইট টু লিভ এটা কমপ্লেক্স করতে হবে তো কমপ্লেক্স করতে হলে মূলত এ টু দিয়
উই মে লিভ অথবা উই ক্যান লিভ আমরা জানি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে ক্যান অথবা মে ব্যবহৃত হয় যেহেতু এখানে মে আছে সুতরাং অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি হি বিহেভড অ্যাজ দো হি ড্যাশ এভরিথিং তো এখানে যে ক্লুটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাজ দো আমরা জানি অ্যাজ দো যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনফিনিট হয় তাহলে অ্যাজ দো যুক্ত অংশটি অবশ্যই পাস্ট পারফেক্টে হবে অর্থাৎ এটা পাস্ট ইনফিনিট টেন্সে আছে সুতরাং পর অংশটি হবে পাস্ট পারফেক্ট হি বিহেভড অ্যাজ দো হি হ্যাড নোন এভরিথিং অপশন ঘ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি টু টু মেনি কোক স্পয়েল দ্য ব্রোথ আমরা জানি যে এটা একটি প্রবাদ যেটা হচ্ছে যে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট টু মেনি কোক স্পয়েল দ্য ব্রোথ অপশন গ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি থ্রি দ্য অ্যান্টোনিম অফ অনারারি ইজ অনারারি মানে হচ্ছে অবৈতনিক এখানে হচ্ছে অনার সম্মান তারপর আছে মনিটারি মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক তারপর রেসপেক্ট মানে সম্মান সো এখানে আছে পেইড মানে অনারারি অবৈতনিক মানে বেতন দেওয়া হয় না বা পেমেন্ট করা হয় না আর অপশন খতে আছে পেইড অর্থাৎ পেমেন্ট দিয়ে আর যেটা চাওয়া হচ্ছে এখানে অ্যান্টোনিম সুতরাং অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট পেইড নাম্বার সিক্সটি ফোর পুট দ্য রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক হি রিস্ট দ্য ড্যাশ অব হিজ লিটারারি ক্যারিয়ার এখানে আছে অ্যাবার্টোরে এটা বানানোটা ভুল আছে এটা হবে অ্যাবার্টোরিয়ার মানে কষাইখানা এখানে আছে অ্যাডমনিশ অ্যাডমনিশ মানে হচ্ছে তিরস্কার করা প্যানিউরি প্যানিউরি মানে হচ্ছে দীনতা বা দারিদ্রতা আর একমি আছে চোড়া অর্থাৎ তিনি তার লিটারারি ক্যারিয়ারের চোড়ায় পৌঁছেছিলেন সে অর্থে হবে এখানে একমি অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নো ওয়ান ক্যান ড্যাশ দ্যাট হি ইজ ক্লেভার তো এখানে আছে ডিফাই মানে অগ্রাহ্য করা অ্যাডমায়ার মানে প্রশংসা করা ডিনাউন্স মানে হচ্ছে বাতিল করা এখানে আছে ডিনাই ডিনাই মানে হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা অর্থাৎ নো ওয়ান ক্যান ডিনাই কেউ এই সত্যটা অস্বীকার করতে পারবে না যে সে খুব চালাক তো সেই অর্থে এখানে ডিনাই ব্যবহৃত হবে অপশন ঘ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি সিক্স ভাষা ভাষা পড়ায় কাজ হবে না দ্য কারে ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ দ্য সেন্টেন্সেস তো ভাষা ভাষা পড়া মানে এক নজর পড়া বা অল্প 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 পড়া এটা হচ্ছে বার্ডস আই ভিউ এখানে আছে বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস মানে হচ্ছে মাঝে মাঝে অ্যাট এ গ্লান্স মানে হচ্ছে এক নজরে ইন্টারমিডিয়েটলি মানে হচ্ছে বিরতি দিয়ে দিয়ে তো এখানে মূলত ভাষা ভাষা পড়ায় মানে জাস্ট একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় মূলত ভাষা ভাষা পড়া আমরা যেটাকে বলি বার্ডস আই ভিউ সো রিডিং বাই বার্ডস আই ভিউ উইল নট ডু অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট টুথ অ্যান্ড নেইল মিন্স টুথ অ্যান্ড নেইল মানে হচ্ছে যে আমরা জানি যে কঠোর চেষ্টা করা বা প্রাণপণে চেষ্টা করা এখানে আছে গ্যাট বাই হার্ট মানে হচ্ছে মুখস্থ করা তারপর আছে গো উইথ হার্ট মানে হচ্ছে মনের মতো করে কাজ করা বা কাজ করার মতো সাহস দেখানোকে গো উইথ হার্ট বলা হয় গ্যাট হার্ট মানে হচ্ছে কঠিন হওয়া এটা হয় না ট্রাই হার্ট মানে হচ্ছে যে প্রাণপণে চেষ্টা করা অপশন গো হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটি এইট অ্যান্টোনিম ফর অ্যাদিউ আদিউ হচ্ছে যে আমরা জানি যে বিদায় সম্ভাষণ জানানো তাকে বা বিদায় জানানো ফেয়ারওয়েল গুড বাই ভ্যালিডিকশান সবগুলো হচ্ছে বিদায় জানানো এখানে আছে অপশন গতে হ্যালো হ্যালো হচ্ছে আদিউর অ্যান্টোনিম অপশন গ হচ্ছে কারে সিক্সটি নাইন উইচ পয়েট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পয়েট অফ ন্যাচার বা প্রকৃতির কবি আমরা জানি ইংলিশ লিটারেচারে যে পয়েট অফ ন্যাচার বলা হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থকে অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সেভেন্টি হি সেট দ্যাট হি ওয়াজ ইনোসেন্ট এটাকে সিম্পল করতে হবে তো এই ধরনের সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি ফাইনিট বার্ব একটা সেট আর একটা ওয়াজ যে কোনো একটাকে বাদ দিতে হবে তো আমরা যদি বলি হি সেটটাকে রাখি দ্যাট হি ওয়াজ ইনোসেন্ট এটাকে আমরা বলতে পারি হিজ ইনোসেন্স এটাকে আমরা হিজ ইনোসেন্স দিয়ে অর্থাৎ ফাইনিট বার্বটাকে আমরা এখান থেকে বাতিল করতে পারি সো হি ডিক্লেয়ার্ড হিজ ইনোসেন্স হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেন টু ওয়ান আম লুকিং ফর আর টু ড্যাশ ইউ তো আমরা জানি টু এর পর বারবার বেশ শুন বসে কিন্তু লুক ফর আর টু গে টু ইস টু হ্যাভি জেডেড টু অ্যাকাস্টম টু এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে টু এর পরে বারবার সাথে আইনজি যুক্ত হয় এখানে আছে লুক ফর আর টু অর্থাৎ তার সাথে আইনজি যুক্ত হবে মিটিং আই এম লুকিং ফর আর টু মিটিং আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য অতি আগ্রহে অপেক্ষা করছি নাম্বার সেভেন্টি টু হি বিলি হি লিভস ড্যাশ অনেস্ট মিনস তো আমরা জানি যে লিভস বাই অনেস্ট মিনস মানে হচ্ছে যে সৎ উপায়ে জীবন ধারণ করা সো হি লিভস বাই অনেস্ট মিনস অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেন্টি থ্রি দ্য নিউ জব অফার ওয়াজ অ্যালিউরিং হিয়ার অ্যালিউরিং মিনস তো অ্যালিউরিং মানে হচ্ছে প্রলুব্ধকর বা লোভনীয় এখানে আছে আনএক্সপেক্টেড অপ্রত্যাশিত অর্ডিনারি মানে সাধারণ ড্রেয়ারি অর্থ হচ্ছে যে বিষণ্ন বা নিরানন্দ যেহেতু এটার অ্যালিউরিং এর মিনিং চাওয়া হয়েছে এখানে আছে ট্যাম্পটিং ট্যাম্পটিং মানে হচ্ছে যে লোভনীয় বা প্রলুব্ধকর সো অপশন খ হচ্
75 and the last one reza ran first last he amra jani last jukto sentence poroborti ongshe ekti should othoba might ashe ebong mul verb er base form byaborito hoy jehetu ekhane should ache ebong mul verb er base form ache sotorang etai hocche correct reza ran first last he should miss the train option go hocche correct so viewers thank you for watching this video video ti bhalo lagle ekti like din ar kono proshno thakle comment section e janan obosshoi share er madhyome onader dekhar sujog kore diben